দরকার ছিল এইসব ছেলেদের সাথে গ্যাঞ্জাম করার এসব ফালতু ছেলেদের সাথে গ্যাঞ্জাম কি তোকে মানায় আর দুই এক ডোজ বেশি পড়লে তো ওইখানেই ফ্ল্যাট হয়ে পড়ে থাকতি তারপর হসপিটালে হসপিটালে কম পাটা টাঙায় রাখতো দেখতে কিন্তু খুব ভালো লাগতো তোকে আজব এরকম বন্ধু আমি আগে দেখি নাই কেউ কোনো বন্ধুর জন্য এরকম দোয়া করে কারণ তোর তো মাথায় বুদ্ধি নাই আর বুদ্ধির জন্য তোর দরকার পানিশমেন্ট বুঝলি ওমা তোর আর আলতু ফালতু কথা বলবে আর আমি চুপচাপ বসে থাকবো তাহলে আমি কিছু করব না কয়জন কি বলবি তুই এরকম তো হাজারটা মানুষ প্রতিদিন আমাকে বলে সকালবেলা বাসে ওঠার সময় বলে বাসে গলির সামনে বলে কয়জন কি বলবি ওমা তো তুই আমার আগে বলবি না আমি ওদের কাছে অ্যাকশন নিতাম দেখা গেছে কি অ্যাকশন না আমার অ্যাকশন ম্যান এই ঠিক আছে ওস আমারে তো বলবি না আমারে কেন বলবি আমি তো তোর বন্ধু না আমারে আগে বললে 12 রাউন্ড আনি আসতাম 12 এর মধ্যে 24 জন ডাকতো এত হকি স্টিকটা বাইরে পাবো না এটা বলাই गोल गोल चशमा একটা মানুষ ভালো বেশি একটা চিঠি দিছে আমাদের কিউটি বাইকে এটা আমি দিয়ে আসবো না আচ্ছা সত্য যা বলি আমার ঘুষ দিছে ঘুষ ঘুষ খাইছিস মানে তুই চিঠি দেওয়ার জন্য এখন কি পিয়ন হয়ে গেছিস ডাক পিয়ন মানুষের লাভ লেটার পাস করছিস তুই আল্লাহ তুই আমার পিয়ন গস কে এত সুন্দর পিয়ন তুই জিন্দগিতে দেখছিস শুন একটা কথা বলি আমাকে সকালবেলা গরুর মাংস দিয়ে পরোটা খাওয়াই তারপরে চা খাওয়াইছি তারপরে চা খাওয়ার পরে সিগারেট খাওয়াইছি সিগারেটের পরে আবার কফি খাওয়াইছি একটা মানুষ এত কিছু খাওয়াইছে আর তুই তো আমার জিন্দগি তো খাওয়াছো তুই তো খালি তমিরে বিস্কুট খাওয়া আমার জিন্দগির একটা বিস্কুট খাওয়াইছিলি একটা মানুষের জন্য এত রূপ করতে পারবো না আমি কি বললি তুই এরা কারণ তমিও তোর চান এক লয়াল তোর উচিত ছিল তুই এটা কুচি কুচি করে ফেলে দাও আই দে আই ফেলে দিছি আই আই দে তুই ফেলবি কেন দে মানে আই মানে কি দিতে তুই কি এখন এই ফাইন ব্যাগ প্রেমে পড়ছিস তো আমার লাভ লেটার পেতে এত ভালো লাগে জানিস ক্লাস 8 থেকে আমি লাভ লেটার পেয়ে আসতেছি তারপর ক্লাস 9 থেকে ফুল তারপর থেকে কি হতো জানিস আম্মু এনে আমাকে চিঠি দিত তারপর আম্মু আর আমি মিলে একসাথে চিঠি পড়তাম লাভ লেটার পড়তে যেমন কি ভালো লাগে জানিস হ্যাঁ লাভ লেটার পড়তে কেমন মজা লাগে নাকি কি ফাইল নামে সমস্যা হয় তুই তুই বুঝবি কি তুই কি করে দিন কার লাভ লেটার পাইছিস ফাইল এটা বুঝবি প্রিয় তিতলি তিতলির মতই তোমার স্বভাব তোমাকে দেখলে মনে হয় রঙিন প্রজাপতি ডালে ডালে উড়ছে আয় কই যাস गार्लफ्रेंड है বয়ের পর দুটো সন্তানও হয় আবার ভালো লাগে কিন্তু তোর ঠান্ডার মধ্যে তোর ব্রেন বইছে গেছে উল্টা পাল্টা কথা কইছিস কি বলতো তুই যা জানস না আমি শুন তোর না আমার আমার কথা বলিস না আমার মাথা ঠান্ডা জমছে তোর চোখের মধ্যে পুরো ক্লিয়ার বুঝা যাচ্ছে যে তুই তিতলির প্রেমে ভাসতেছস আর তোর যে দুটো মুনি আছে না এগুলো মুনি না ওখানে তিতলি দেখা যায় তিতলি কি বলতেছস আমি কিছু বুঝতেছি না মাথা ঢুকতেছে না আমার ফুলা বল শুন তোর বুঝাই বল কিছু শুন তুই তো সারা জীবন আমি আগে না সারা জীবনের কথা বাদ দিই তুই তো রাগী মানুষ ঠিক আছে তুই একটু মাথাটা ঠান্ডা করে তিতলির ব্যাপারে একটু চিন্তা কর তুই তো বন্ধু 
চোখে দেখছিস তাই না যদি একটু ভালোবাসার মানুষের চোখে দেখ তখন কেমন লাগবে জানো মনে হবে কি সবকিছু স্লো মশা দেখবি ও স্লো মোশনে হাঁটতেছে চুলগুলো আস্তে 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 নড়তেছে তারপরে সাউন্ড হয়তো থাকবে না কিন্তু মনের ভিতরে একটা সুন্দর স্মুদি একটা গান থাকবে ওকে দেখলেই ভালো লাগবে আর ওই গানের সাথে যে কানেকশানটা হবে সেটা তোর মনের ভিতরে মনের ভিতরে দেখবি কেমন কেমন লাগে রে ভেবে দেখ আমি চলবো কিভাবে আমি জবে ঢুকি জবে ঢুকার পরে তোকে অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে নিয়ে নিই তারপর আমার সব কাজ চোখে দিয়ে করাবো আর আমি একটি বাতাস খাবো তোর আশপাশ থাকতে পারলেই চলবে शीते तुम्हें <laughs> ইচ্ছ 
গত চার বছর ধরে আমরা একসাথে সুখে দুঃখে সব সময় দুজনে পাশাপাশি ছিলাম আমি চাই এইভাবেই আমরা বাকিটা জীবন আমরা একসাথেই থাকব আমি আমি তোমাকে ট্রিট দিব আমরা আমরা একসাথে হাত ধরে রিক্সায় ঘুরবো আমরা চাঁদ দেখব খুব সুন্দর ডায়লগ মাছ আমি তো ইমপ্রেস হইতেছি না তো তিতলি কি ইমপ্রেস হবে হ্যাঁ এটা কোনো কথা এটা স্যার নার্ভাস করিস না আমি এমনি নার্ভাস লাগছে স্যার বেশি স্যার টেনশনে ফেলেছি স্যার শোন তুই তুই সারাটা জীবন খালি নার্ভাসই থাকিস তুই সিম্পল ভাবে বলি তুই যা সকে যাবি বলবি তিতলি তোমাকে দিয়ে আমার হচ্ছে না আমার ফ্রেন্ডশিপ আর হবে না আমার এখন দরকার হচ্ছে এর থেকে আরও আগে বাড়া আমার রিলেশনশিপে যাইতে চাই আমি তোমার ছেলে মেয়ের বাবা হতে চাই সিম্পল ভাবে বলে দে না হয়ে যাবে ভাই বুঝছ আমি তো সামনে তুই আমার সামনে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত ফুল ফুটছে তাই আমি তোর জন্য একটা লাল গোলাপ নিয়ে আসছি
ডাইরেক্ট তোমাকে বলেছিলাম না আমার ফ্রেন্ড মানে ও যখন আমাকে ভালোবাসে বলে আমি কনফিউজ ছিলাম যে আমি ওকে ভালোবাসি কিনা তো ভাবলাম যে একেবারে সবকিছু ফাইনাল না হওয়া পর্যন্ত কাউকে না বলি তো এই জন্য আজকে তোদের সাথে মিট করাতে নিয়ে আসলাম অনেক বড় সারপ্রাইজ না অনেক বড় হ্যাঁ ট্রু ওকে ভাই আমি একটু বেরোবো বাই তুই যদি আমার ফ্রেন্ড হয়ে থাকিস এটা কোনোদিন কারো বলবি না তোমার জান আমি ধারণা জানিস তুই এগুলো করতেছিস ইচ্ছে করে যাতে আমার কাছ থেকে দূরে যাওয়া যায় এমনিতে পাল্টায় নাকি বেটা 
কি বলস বেটা আমি তোর কত মিস করছি তুই জানস যাক ফাইনালি দেশে আসছিস এন্ড অনেক দিন অনেক কিছু হয় না ভাই পার্টি হয় না চিল হয় না মজা না সব এখন আর আইতিস তোর জন্য কিন্তু একটা সারপ্রাইজ আছে আমার জন্য কি সারপ্রাইজ হ্যাঁ কোন না পিছে दिस <laughs> खुशी <laughs> 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 बसिंग <laughs> 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 मैच्यूरिटीलिंग माइनी तो के देखे ना भाल you got your life partner. लाइफ तो लाइफ से थकते फेसबुके देखता खूब भलो माना जान चेन्ज हो जा पढ़ाशनारे 
ওখানে তো তার তুই ছিলি না যে আমাকে আমার সব অ্যাসাইনমেন্ট গুলো করে দিবি তারপর পরেরটা পরে দেখা যাবে আর বাদ দিতে সব কথা শোন আমি কিন্তু তোর জন্য অলরেডি মেয়ে খোঁজা শুরু করে দিয়েছি হ্যাঁ তুই আবার খবর খুঁজ আরে সেদিন পার্টিতে এই যে রাইমার বোন ছিল না যা যা জোস না তোর সাথে খুব ভালো মানাবে আমি সব না ফিল ফর মেট আরে তোর টাইপ আবার কি হ্যাঁ আরে দিন বলি আরে কি ঠিক আছে বলিস আগের মতো নাই রে আর আগে কত সুন্দর স্পন্টিনিয়াস ছিলি সব কথা সুন্দর সুন্দর রিয়াকশন পেত আর এখন হুম হ্যাঁ তুই আগে কত শর্ট টেম্পার ছিলি যে কোনো কথায় চট করে রেগে যেতি আর এখন ঠান্ডা মরা মরা কেনাডায় থাকতাম তো ঠান্ডা মরা তুইও ছিলি না আমি থাকলে কি হতো তুই থাকলে দেখ আর যদি সেটা না হয় তাহলে কিন্তু মায়ের বল কি করবি ওরকম চেয়ারফুল থাকবে নাকি মায়ের খাবি সময় 
আমার তো মনে হচ্ছে সময় দৌড়াচ্ছে তিন দিন পর থেকে আর তোর সঙ্গে আমার দেখা হবে না অথচ দেখ কয়দিন আমরা কত মজা করলাম পার্টি রিউনিয়ন পিকনিক তোর সঙ্গে প্রতিদিন দেখা হওয়া সব কিছু মিলিয়ে একটু সো ফান না আমি না আমি নিজেকে আবার নতুন করে খুঁজে পাচ্ছিলাম তোর মনে আছে আমি যে আর আগের দিন তোর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম তোর খুব মন খারাপ ছিল তুই বলছিলি তোর খুব খারাপ লাগবে আমাকে ছাড়া কিভাবে থাকবি সত্যি কথা কি আমার খুব কষ্ট হচ্ছিল তাই নিজেকে ব্যস্ততার মাঝে একদম ডুবিয়ে দিয়েছে আর আমাকে ভুলে গিয়েছিল তোকে ভুলে থাকা কি সম্ভব বল শুন নিহাত তোর জন্য না একদম পারফেক্ট একটা মেয়ে খুঁজে পেয়েছি তোকে আমি বললাম না আমি নট ইন্টারেস্টেড আরে বাবা এই মেয়েটা কি তুই একদম না করতেই পারবি না মেয়েটা একদম তোর টাইপের আর দেখ আমাদের কিন্তু এখন নিজেদের ফিউচার নিয়ে চিন্তা করতে হবে হুম সংসার গোছাতে হবে নেক্সট জেনারেশন নিয়ে ভাবতে হবে আমাদের আমাদের এখন আর আগের মতো চিন্তা করলে হবে না তাই না বল আপনার কথা এত শুনেছি ও দশ মিনিট কথা বললে পাঁচ মিনিট আপনার কথাই বল তোকে বলেছিলাম না খুঁজতে হবে না আমি কিছুই জানি না আমার আম্মা বলে হঠাৎ করে আগে কিন্তু এমন ছিল না খুব চার্মিং ছিল ইদানিং কেমন চুপচাপ হয়ে যাচ্ছে অসুবিধা নেই তোমার সঙ্গে বিয়ের পরে আবার আগের মতো আসলে আপু আমার ফিফথের মধ্যে শেষ হলো পড়াশোনার চাপে এতদিন তো কিচ্ছু করতে পারিনি এখন ঠিক করেছে আমি তোমাকে নিয়ে বলে দিয়ে কনসেন্ট করব আপনি আমার এনগেজমেন্টের সব কিছু দায়িত্ব আপনার আরে না না আমি তো কয়েকদিন আগে ছুটি কাটিয়ে গেলাম অনেক দিন তো আমি পারবো না মানে কি আপনি আপনি থাকবেন না আরে প্রোগ্রামে না থাকলে কি হবে আমি তো আছি তোমার সাথে সব সময় আর আমার সম্পত্তি তো আমি তোমাদেরকে দিয়েই দিলাম আরে জোকস অ্যাপার্ট 
আমি মজা করছিলাম আসলে আমরা একজন আরেকজনকে এত ভালো বুঝছি একটা কথা বলি নবীরাও ও কিন্তু খুব ইন্টারভার টাইপের ছেলে ও কিন্তু সহজে নিজের কষ্টের কথা কখনো তোমাকে বলবে না তোমাকে বুঝে দিতে হবে একটা ব্যাপার আমি বুঝতে পারি না যেখানে আমি বাইরের একটা মানুষ হয়ে তোমাদের একজন আরেকজনের প্রতি ভালোবাসাটা বুঝতে পারি তোমরা কেন পারো না আমি জানি তুমি আমাকে বিয়ে করলে ভালোবাসবে কিন্তু এ ভালোবাসা আমি চাই না আর বিয়ে করলে আমি তোমাকে পাব না আমি তোমার আরেকটা সত্তাকে পাব যেটা আমি চাই না চলে যাচ্ছিস তাই না একদিন তো সবাই চলে যেতে হবে তবে একেবারে যাচ্ছি না আবার ফিরবো তোর বউটা খুব সুন্দর রে তোদের দুজনকে খুব মানিয়েছে সুন্দর ঝুঁকি সবকিছু তা না মানে মেয়েটা খুব ভালো তোকে খুব ভালোবাসে আই উইশ আমাকে ওরকম কেউ ভালোবাসত একদম পাগলের মতো বলছি না ভালোবাসাটা বোঝাপড়ার ব্যাপার আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর ব্যাপার তারেক হয়তো ওর মতো করে তোকে অনেক ভালোবেসছে কিন্তু তুই সেটা বুঝতে পারিস না বুঝতে হবে তোর মনে আছে একদিন তুই ক্যাম্পাসে খুব তাড়াহুড়ো করে আসলি আর আমি আমি তোকে কিছু বলতে চাচ্ছিলাম অনেকবার চেষ্টাও করেছিলাম বড় কিন্তু বলতে পারছিলাম না ইউনিভার্সিটিতে তুই আমার বেস্ট ফ্রেন্ড ছিল বেস্ট ফ্রেন্ড বলতে যা বোঝা সব সময় সাথে থাকা দুঃখ কষ্ট মানে তোকে ছাড়া আমি কিভাবে থাকবো এটা আমি কোনোদিন কল্পনাই করতে পারি না আমার সব কিছু দিয়ে তোকে প্রয়োজন ছিল এবং সে কারণেই হয়তো আস্তে আস্তে আমি আমি কেমন যেন জেলাস হয়ে গেছিলাম তোকে কেন কেউ প্রেম পত্র দিবে কেন তোকে কেউ সুন্দর করবে কেন তোকে কেউ ডিস্টার্ব করবে টিস করবে পারতাম না তখন আমি মেনে নিতে তখন আমি বুঝতে পারলাম যে I was in love with you. I was totally in love with you and ami toke je kotha gulo bolbo seta ami kono bhabei shaos korte parchilam na toke bolar. Kintu finally jokhon ami prepared holam je ami toke sob bolbo ওই দিন ইউ গেভ মি দ্যাট সারপ্রাইজ তোর বয়ফ্রেন্ডের সঙ্গে তুই আমাকে পরিচয় করে দিয়েছিল আমি জানি না তোর কখনো আমার জন্য কোন শূন্যতা অনুভব হয়েছে কি তো ওই দিন আমার অনেক শূন্য লাগছিল আমি 
অনেক অনেক শূন্য হয়ে গেছে সেদিন তোর জন্য আনছি হয়তো একদম শুকিয়ে গেছে কিন্তু অনুভূতিগুলো এখনো তাজা মাঝে মাঝে দেরি করে আসলেও ভালো কিছু আসে আর যদি না আসে তাহলে ভালো চা খাবি এখানে না আমার অফিস থেকে সমুদ্র দেখা যায় সেখানে একটা বেঞ্চ আছে তুই আর আমি ভালো হবে না